，来中国的老外都是街溜子。来中国这边的老外，是不是全是一些在自己国家过得不太好、混不下去的这种老外呢？是不是都是比较懒的、没什么用的、过来耍的这种人呢？或者说，中国这边的老外也有非常努力的、非常不错、非常遵守规矩的这种老外呢？今天我来给你们解释一下。开始之前，我想问一下你们的看法是什么呢？你们觉得什么样的老外才会选择来到中国这边，在这边待很长时间呢？评论里面跟我说一下。所有的没有看过我的视频的朋友们，欢迎来看一下今天这一期。我觉得差不多了，到时间了，该认识了。马克是我的名字，你们呢？<笑>我就在中国，我在四川成都。今天的这个话题，我觉得是非常重要。我特别想给大家解释一下，因为在这个问题上面，经常会有一些误会和错误的印象。所以说呢，我已经准备好了。如果你们也是，那我们就直接开始今天的分享。朋友们，现在是晨读时间的下午了。马克今天已经忙完了，今天已经完成了运动的任务，已经吃了很多好吃的东西。然后现在下午的时候，我想一下，还可以做什么？还应该做什么呢？<笑>是的呢，没错，我的朋友们，现在该喝下午咖啡喽。啊。太爽了！喝完下午咖啡了，我的朋友们，现在马克准备出门去走两圈。出来了，我的朋友们，现在已经到一个河边了，在我们成华区这边，这边离东郊街也不是很远，所以说，如果你们刚好也有空，想出来散会步，那就搞快一点，和马克一起。走两圈噻。<笑>那么，关于在中国这边的老外的这个事情，确实是以前有非常多这种感觉，中国这边生活比较容易，钱也比较好赚，生活费用也比较低，反正就是感觉比自己的国家要好，要方便很多。也确实有非常多有这种想法的老外，然后过来的时候，可能想在这边待个几个月。一年的时间，然后就去下一个地方，或者回自己家里面，挣点钱，开个生意什么的。这种人之前也非常多 m a r k e 自己也遇到过很多次了。然后，说实话，这种人我也不是非常喜欢，因为他们的这些行为，他们的这些看法，会影响到在中国这边工作、发展、生活所有的老外。以前 m a r k e 就有感受过这个事情，有几个朋友对我说：“你们老外来到中国这边太幸福了，又安全，又好找工作，工资又高，事儿也少，没什么压力，没什么不好的事情。”那么也确实是这个样子，应该说我们来到这儿确实是很幸福，但是很多人就认为就感觉不应该呀、啊。就觉得很多老外在这儿赚钱很容易，然后好像也不怎么感谢，然后还经常要找事儿，要添麻烦什么的。那么以前可能确实是很多人是这样在中国这边过的，但是特别是疫情之后，我发现这样的老外基本上没有了。现在有可能是因为在中国这边整个环境现在都在变，也有可能是因为那些不认真的、短期的这些老外。疫情开始的时候就走了，然后就回不来了。<笑>那这样来说的话，其实也挺好的。<笑>那么，其实我今天想说的事情就是，老外也得分情况，也得分人，因为也不是说所有的老外都是一样，都有一样的习惯，都有一样的看法。每个地方都有好的，有不好的人，有懒的，有努力的人。每个国家里面有各种各样的人。之前还很多人说，哎呀，你们德国人不都是喜欢喝啤酒吗？然后吃香肠吗？其实你们如果
关注 m a r k e 很久了，你们也知道，我很少吃香肠，<笑>哪怕我在德国的时候也吃的很少。那么喝啤酒更加是 m a r k e 不爱喝酒。那这个说明。我们德国那边有很多的人喜欢喝啤酒，大部分的人都是，但是也有不一样的人，对吧？那么刚刚 m a r k e 也说过，之前我遇到过很多这种在自己国家过得不怎么样，然后就得来中国这边过一些比较简单的日子的这种老外。但是这段时间内，我也一样在中国这边遇到过、认识过特别多很优秀的、很努力的、很好的、很遵守规矩。的老外，一般来说，这种老外还是比较容易、比较简单分辨，因为这种老外一般是在中国这边待了很长时间，或者准备在这边待很长时间，然后一般这种人也会说中文，说的比较好。这种人一般专门有学过、有了解过中国这边的文化、生活和习惯。然后自己也习惯了这边的生活，这边的一些传统啊、美食啊，还有一些规矩，所以说他们在中国这边就会过得比较独立。他们一般不需要别人去帮助他们，大部分的事情他们可以自己解决。那么这样的生活方式，他们自己也会觉得很舒服，在这边也过得很开心。这种老外一般来说，你见到他们，他们就会心情。很好，然后在私人关系和工作关系方面，他们都会做的比较认真，而且因为过得也很开心，然后已经得到了很多东西，所以也会非常感谢，也不会想出去，也不会想去其他的地方或者回自己的国家。但是我的朋友们，今天的视频我主要只想给大家说一下，解释一下这个情况，有可能你们有看到过，有听到过。很多老外在这边不认真，然后又不靠谱，挣的钱又多，生活又轻松。但是当然，并不是所有的老外都是这样过的。哇，皮奥凉。Marky 作为一个老外，我只能说，我真的非常开心，能够在中国这边待下去，工作、发展、生活，能够在这边认识这么多优秀的好朋友。那么，我的朋友们，今天 Marky 的分享就只有这么多了。<笑>如果你们想听更多 Marky 的看法，看更多 Marky 的视频，那就下次再过来看一下，我要去哪里刷。但是今天结束之前，我也想问问你们。你们对在中国这边的老外的一个看法和想法是什么呢？你们是不是也感觉，哎呀，我们在中国这边太幸福了，过得太容易了？还是说你们也遇到过这种非常努力的、非常不错的老外呢？评论里面跟大家分享一下。如果你喜欢 m a r k e 的视频，如果你觉得今天的这个话题也比较有意思的话，那非常感谢你的点赞。你的关注，你的转发，现在马克在这边也走了差不多半个多小时了，再走一圈，然后我就准备回家了。朋友们，今天我就要说拜拜了，非常希望在下一期视频又能见到你们。